ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാലനയ്ക്കാണ് വീണ്ടും ഡെയിലി കറന്റ് അഫയർ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് കിരൺ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിയോഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ അന്തരിച്ച ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം അർജന്റീനിയൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസമാണ് ഡീഗോ മറഡോണ ഡീഗോ മറഡോണ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റനായി അർജന്റീന വേൾഡ് കപ്പ് നേടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ അന്തരിച്ച ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസമാണ് അർജന്റീനിയൻ ഫുട്ബോൾ താരം ഡീഗോ മെറഡോണ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ബി സി ഹൺഡ്രഡ് വിമൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ലിസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ബി ബി സി നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രമുഖ മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ബി ബി സിയുടെ ബി ബി സി ഹൺഡ്രഡ് വിമൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച നൂറ് വനിതകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഈ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത് നാല് പേരാണ് അതിലൊന്ന് ഷമീൻ ബാഗിലെ സമരനായികയായ ബിൽകിസ് ബാനോ ആണ് രണ്ടാമത് ഗായികയായ ഇസൈ വാണിയാണ് മൂന്നാമത് പാര അത്ലറ്റും നിലവിലെ പാര ബാഡ്മിന്റൺ വേൾഡ് ചാമ്പ്യനുമായ മാനസി ജോഷിയാണ് അതുപോലെ നാലാമത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയായ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരി റിധിമ പാണ്ഡെയാണ് അപ്പോൾ ബി ബി സിയുടെ ബി ബി സി ഹൺഡ്രഡ് വിമൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ലിസ്റ്റിൽ ഇടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ആരൊക്കെയാണ് ബിൽകിസ് ബാനോയും അതുപോലെ ഇസൈ വാണിയും മാനസി ജോഷിയും റിധിമ പാണ്ഡെയുമാണ് ഈ പേരുകൾ ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചേക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഓസ്കാറിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാള സിനിമയാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് അപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിലാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഓസ്കാർ അവാർഡിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ലിജു ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയാണ് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓസ്കാറിന് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിലാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ജെല്ലിക്കെട്ടിന് മുമ്പ് ഓസ്കാർ അവാർഡിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റു മലയാള സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഗുരു എന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിനും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആദാമിന്റെ മകൻ അബുവിനുമാണ് ഇതിനു മുൻപ് ഓസ്കാർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളം സിനിമകൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള ബാങ്കിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം കേരള സഹകരണ ബാങ്കുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഇപ്പൊ കേരള ബാങ്ക് എന്ന ഒറ്റ ബ്രാൻഡ് ലൈനിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ ചുമതലയായിട്ട് കേരള ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ അപ്പൊ ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചേക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ ചുമതലയേറ്റ കേരള ബാങ്കിന്റെ പ്രഥമ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ശ്രീ എം കെ കണ്ണനാണ് അപ്പൊ ഈ പേരുകൾ രണ്ട് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചേക്കുക കേരള ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ശ്രീ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എം കെ കണ്ണൻ അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ പുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ദ ലോ ട്രസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ ദ ലോ ട്രസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിനാണ് അപ്പോ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിനാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതിന്റെ പേര് ഹർ ഘർ നൽ യോജന എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ടാപ്പ് വാട്ടർ ടു എവറി ഹൌസ് ഹോൾഡ് എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും പൈപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഉത്തർപ്രദേശിലെ സോനഭദ്രയും അതുപോലെ തന്നെ മിർസാപൂർ ജില്ലകളിലും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് ഹർ ഘർ നൽ യോജന എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഹർ ഘർ നൽ യോജന എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏത് ജില്ലകളിലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സോനഭദ്രയിലും അതുപോലെ മിർസാപൂറിലും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാം ലക്നൌ ആണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ യോഗ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമാ യോജന എന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ഏതാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നിലവിലെ എം ഡി ആൻഡ് സിഇഒ വി വെങ്കട് റാമു ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അയോധ്യയിൽ നിലവിൽ വരുന്ന വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പുതിയ പേരാണ് മര്യാദ പുരുഷോത്തം ശ്രീറാം എയർപോർട്ട് എന്നുള്ള അപ്പോ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അയോധ്യ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പുതിയ പേര് മര്യാദ പുരുഷോത്തം ശ്രീറാം എയർപോർട്ട് എന്നാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് നിലവിലെ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹർപാൽ സിംഗിനെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ചീഫ് ആയിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അപ്പം ബി ആർ ഒ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹർപാൽ സിംഗിനെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ചീഫ് ആയിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ആർ ഒയുടെ ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിട്ട് നിയമിതനാകുന്നത് മേജർ ജനറൽ രാജീവ് ചൌധരിയാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയവും അതുപോലെ നാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും ചേർന്ന് കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പരിശീലന പദ്ധതിയെ പറ്റിയാണ് അതിന്റെ പേര് സഹാകർ പ്രഗ്യാ എന്നാണ് അപ്പോ വിവിധ കാർഷിക മേഖലകളിൽ കർഷകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയവും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച ഒരു പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് സഹാകർ പ്രഗ്യാ എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര കൃഷി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമറാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഷെൽറ്റർ ഹോം അതിന്റെ പേര് ഗരിമ ഗ്രഹം എന്നാണ് അപ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യ നീതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെൽറ്റർ ഹോം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോ കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യ നീതി മന്ത്രാലയം സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആന്റ് എംപവർമെന്റ് മിനിസ്ട്രി ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഷെൽറ്റർ ഹോം ആണ് ഗരിമ ഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗരിമ ഗ്രഹിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ വഡോദര എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരാണ് ശ്രീ തവർചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ടാണ് അപ്പോ സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രാലയം ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഷെൽറ്റർ ഹോം പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഗരിമ ഗ്രഹ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് നീതി ആയോഗിന്റെ പെർമനന്റ് മെമ്പറായ വി കെ സരസ്വതിനെ വിജയ് കുമാർ സരസ്വതിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ടെക്നോളജി നമുക്കറിയാം വളരെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം ആണ് ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ടെക്നോളജി അപ്പോ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷന് പകരമായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന സംവിധാനമാണ് നീതി ആയോഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ നീതി ആയോഗ് ഒരു പാനൽ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് ഈ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് നീതി ആയോഗ് ഒരു പാനലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ പാനലിന്റെ തലവനാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ പെർമനന്റ് മെമ്പർ കൂടിയായ ശ്രീ വി കെ സരസ്വത് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഹൈപ്പർ ലൂപ്പ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് നീതി ആയോഗ് നിയോഗിച്ച പാനലിന്റെ തലവനാണ് ശ്രീ വി കെ സരസ്വത് വിജയ് കുമാർ സരസ്വത് നീതി ആയോഗിന്റെ സിഇഒ ആരാണ് ശ്രീ അമിതാഭ് കാന്ത് ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ധാരണയിലായ രാജ്യമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ഫിൻലാൻഡ് അപ്പോ പരിസ്ഥിതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെയൊക്കെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുമായി ധാരണയിലായ രാജ്യമാണ് ഫിൻലാൻഡ് ഫിൻലാൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം ഹെൽസിൻകിയാണ് ഫിൻലാൻഡിന്റെ കറൻസി യൂറോ ആണ് ഫിൻലാൻഡ് പ്രസിഡന്റ് സൌലി നിനിസ്റ്റു ആണ് ഫിൻലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ന മരുന അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കോട്ട്ലാൻഡിനെ പറ്റിയാണ് സ്റ്റാനിറ്ററി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സൌജന്യമായി ലഭ്യമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യമാണ് സ്കോട്ട
അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൌൺസിൽ ഐ സി സി ഐ സി സിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ നിയമിതനായത് ന്യൂസിലാൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയ ക്രെഗ് ബാർക്ലേ ആണ് അപ്പോ ഐ സി സിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് നിയമിതനായിരിക്കുന്ന ആരാണ് ക്രെഗ് ബാർക്ലേ ആണ് ഐ സി സിയുടെ സിഇഒ ആരാണ് മനു സാബ്നയാണ് ഐ സി സിയുടെ ആസ്ഥാനം ദുബായ് ആണ് അപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൌൺസിലിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് സോറി ചെയർമാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് ക്രെഗ് ബാർക്ലേ ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണെ പറ്റിയാണ് പ്രമുഖ ഹെൽത്ത് കെയർ വെൽനെസ് ബ്രാൻഡായ ഹീൽ ഹീലിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ട് നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് സഞ്ജു സാംസൺ ആണ് അപ്പോ ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു വി സാംസൺ ആണ് പ്രമുഖ ഹെൽത്ത് കെയർ വെൽനെസ് ബ്രാൻഡായ ഹീലിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ട് നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എം ഇ അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ഡ്രാമ സീരീസിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി ക്രൈം എന്ന വെബ് സീരീസിനാണ് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എം ഇ അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ഡ്രാമ സീരീസിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരിക്കുന്ന വെബ് സീരീസ് ഏതാണ് ഡൽഹി ക്രൈം ആണ് ഈ വെബ് സീരീസ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിച്ചി മെഹ്ത്ത ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ദിനങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് ഭരണഘടനാ ദിനം എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് നമ്മൾ ഭരണഘടനാ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആയിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനായിരുന്നു അപ്പോ ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് ഭരണഘടനാ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ക്ഷീര ദിനം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവായ ശ്രീ വർഗീസ് കുര്യന്റെ ജന്മദിനമാണ് നമ്മൾ ദേശീയ ക്ഷീര ദിനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാണ് ദേശീയ ക്ഷീര ദിനം നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക ക്ഷീര ദിനം നമ്മൾ എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കാം ദേശീയ ക്ഷീര ദിനം നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ലോക ക്ഷീര ദിനം ജൂൺ ഒന്ന് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വിയോഗങ്ങളാണ് അതിലൊന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ അന്തരിച്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭാ എം പിയും ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ അഹമ്മദ് പട്ടേൽ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യവസായത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫക്കീർ ചന്ദ് കൌലി അപ്പോ പ്രമുഖ ഐ ടി സ്ഥാപനമായ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിന്റെ പ്രഥമ സിഇഒ ആണ് ശ്രീ ഫക്കീർ ചന്ദ് കൌലി അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ ഇന്ത്യൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യവസായത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫക്കീർ ചന്ദ് കൌലി അന്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിതമായി ഓട്ടോകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സികളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് അഭയം എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ക്രീനിന്റെ ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യമാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സംവിധാനമായ നോട്ടയ്ക്ക് പകരം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താതെ മടങ്ങാൻ അവസരം നൽകുന്ന വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ ബട്ടൺ ഏതാണ് എന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും അതിന് ഉത്തരം എഴുതിയിരുന്നു എൻഡ് എന്ന ബട്ടൺ ആണ് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ബട്ടൺ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്